Hello guys, good evening. Oops. Good evening, teacher. Hi, Dre. How are you, Johnny? I'm fine. Excellent. Very nice. Good evening, teacher. Hi, Daniel. How are you? It's nice. Good. Excellent. I'm great. Thank you. I'm excellent. I just finished another class. Excuse me? I just finished another class. Uh, me? No, me. <laughs> oh, okay, okay. Perfect. Yeah, I just finished. No, that's okay. Yeah, that's why I connected exactly at 8 o'clock. Another class? You yeah. have? Yes, oh, I just from, finished. From 6 to 8. That's hours. right, yes. Mm -hmm. Don't go right. No, I don't have a rest. You? Not really. <laughs> <laughs> Yeah, I teach, okay. um, I teach in the mornings at Evangelica and right now at UCA and right now with Inglés Corporativo, so I'm e e everywhere. <laughs> okay, perfect. Yeah, <laughs> yeah, I like it. I like teaching. Teacher, money, 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 money. Money, money, yeah. money. Yeah, Johnny. My family is very big, Johnny. <laughs> ah. Yeah, so I need to work and work and work. <laughs> yeah. Okay. Okay. No, but it's nice. It's nice. Very good. Okay, guys. So welcome to another class. Estamos casi que que. Uy, como siete días, verdad? And we finished about that. Well, eight. Yeah. Ahora ocho días y luego mañana. The full cool uh -huh. week tomorrow, and then and then one more day. Acuérdense que terminamos lunes, 29. All right. Very good. Okay, guys. So let's see. Um, let me just get my book. Hold on, guys. That's mine. <laughs> Sorry. <laughs> Oops. Okay, guys, hold on. La teacher siente cuando yo estoy dando a, a kinder y de allí doy a, a segundo año de bachillerato. Cambiando todo. <laughs> sí. <laughs> Sorry, Johnny, sí, pero es que sí me toca ahora porque estamos eh, con la UCA, damos otro nivel y ahorita estoy con el de ustedes. <laughs> All right. I just kind of need to remember the present perfect. Okay, guys, so yesterday we stopped seeing this. Hi, Nancy. Hi, Alexander. Edwin. Cristina. Hi, Cristina. Lizette. Hi. Okay, so guys, yesterday we were talking about this present perfect ayer nos quedamos en esto terminamos de revisar ayer el ejercicio acuérdenme yes, yes. Don't remember yes, yes. It? Ah, okay all right yes, okay yes. so right now guys we're going to review this the present perfect that we have here so we have the structure acuérdense que es subject plus have or has plus verb plus past participle ahora les voy a compartir Acá, una lista de verbos en pasado participio, solo son 60, ¿ok? All right, pero si usted oh. se puede esos 60, ya imagínese cuántas oraciones puede decir, multiplique los affirmative negative questions, ya se le hacen más de 100, casi que 200, all right? So, you guys, I want you to learn those, ok. So right now, guys, we're going to do this. Number five, write affirmative and negative sentences. Sorry, using the prompts, okay? Using it, using this information, we're going to you, um, write affirmative and negative sentences. Seguro que terminamos de calificar el diálogo de ayer, verdad que no? Nos no, faltó. Yo creo que la, por las últimas íbamos. Verdad, ah, ya me acordé. All right, no se preocupe, ya, ya lo vamos a hacer. Hagamos esto ahorita para calentar motores. All right, miren lo que tiene acá. Unas van a ser affirmative, the other ones are going to be negative, ¿ok? Lo vamos a hacer individual. Me avisan cuando vayan terminando, please. Eh, 
Excuse me, teacher. I don't remember what is prompts. Prompts, oh, prompts is like information. Oh, okay. Uh -huh. So using this information that we have here, okay? Okay. All right, guys, finished or no yet? Not yet. Okay, that's no. fine. Let me know. That's okay. Is your it fix? Fix it, repair it, but that's the one that you want. In the past participle, which would be regular, regular. it's a mm verb -hmm. regular, Alexander. So it's ed. Thank mm, you. Uh -huh. You're welcome.
Let me know when you guys finish, please. Finish the chat. I finished the chat. Okay, perfect. Let's see. Number one. Uh, Lisette, Mario changed the fuse. Usted me dicta, yo escribo. Okay. Mm -hmm. Mario has changed the food. Excellent. Very good. Thank you. All right, Lisette, hágame un favor. Usted escójame a quien quiere que haga la número dos. Cristina. Excellent. Cristina, the production non not stop. Your microphone, Cristi. Yes, teacher. Teacher, solo una pregunta. Pero Mario lleva ese o no lleva ese? No, perdón. No, es okay. que era Mario Bros. No, no sé. Perdón, no lo puedo borrar porque si no voy a borrar todo. Pero Mario sin ese, sorry. Ok. The production eh, have not stopped. The production, dígame otra vez. Have not stopped. Have or has, Christy? Yo le puse have. Ah, but it's singular. Has? Uh, it has, has, uh -huh. has, not. has not stopped. All right, very good. This is doble P. Okay. Excellent, very good, thank you. All right, Christy, escoja alguien usted, please. Choose someone else. Carlos Eduardo. All right, Maldonado or Melgar? <laughs> Maldonado. Excellent, Carlos Eduardo Maldonado, number three. Our team has six, no, our, our, perdón, our team has fixed the equipment. Eh, me dijo have or has. Eh, como es our, have. Ah, pero eso, eh, en ese caso, Carlos, no tiene, pues, digamos. Es tercera persona, es plural. Es singular, pero estamos hablando de team, no de our. Ah, el equipo, sí. Ajá. Entonces sería has. Yes, has. Has fixed. Fixed. Uy, has yeah. fixed the equipment. Very good. The equipment. Equipment. Very nice. Thank you. All right. Carlos, escoja alguien más, please. Uh, Johnny. Johnny. Very good, Johnny. Ah. Number four. Yes. The. Oh, no, no, no. Uy, me faltó esa. <laughs> okay. <laughs> Jenny has not or hasn't. Or That's no, right. Uh huh. Looked the chords. Excellent. Excellent. Very good. Very good. Okay, Johnny, choose someone else, please. Okay. Uh, Let's see. Uh, Giovanni. Excellent. Alexander, Giovanni, Alexander, please tell me number five. The secretary has made and not copied. Excellent. Very nice. The secretary has made enough copies. All right. Alexander, choose someone else to do the last one, please. Edwin. Excellent. Edwin, tell me number six. Edwin, Edwin, no? Or maybe Edwin is busy. Oh, there. Uh -huh. Number six. Okay. The, the, the technician. Excellent. 
has Checa y Shai, no sé. Ah, ¿cómo se pronuncia ese? Ajá. Checa, checked. Excellent, checked. Very good. The connector. Excellent, very nice. Thank you. All right. So, Mario, aquí, perdón, se me fue la S, pero sin S. Mario has changed the fuse. The production has not stopped. Our team has fixed the equipment. Jenny has not plugged the cords. The secretary has made enough copies. The technician has checked the connector. All right, so this is how this exercise should be. All right, guys, okay? Everybody has it okay? Do you have questions about this? No questions? Excellent, very nice. Okay, guys, I'm going to take... Hi, Maria Melina, no la había visto. Hello, hello. I'm going to take attendance right now. No se preocupe, aquí estamos ya taking attendance. A ver, let me just give me a second. Today is the 18th, right? Okay. Oops. Give me a second, guys, because I can't do this. Okay. Well, Adela Trinidad González Consuegra. Present. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Present. Um, Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present. Carlos Roberto García Ramírez. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present. Thank you. Giovanni Alexander Ramirez Sanchez. Present teacher. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. Jose David Rivera Aquino. Juan Jose Conrado. Present teacher. Thank you. Julio Cesar Merino González. Kevin Antonio Ramirez Sanchez. Okay, Misael Rivera Aquino. Nancy Lizette Rodriguez Escoto. Present teacher. Thank you. Oscar Edilson Correa Spice. Present. Rocío Katia Maritza Martinez Cubillas. Present teacher. Um, Rosa Lizette Paz Hernández. Present. Vicky Dinora Gutierrez de Durán. Victoria María Vázquez Juárez. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present teacher. María Melina Iraeta de Salinas. No present teacher. And Daniel Antonio Luna. Present teacher. Thank you, Daniel. Very nice. Okay, guys, let's continue then here. With our book. Yes. Buenas noches, Victoria. Me acabo de conectar. Ah, ok, Victoria, no se preocupe. Ahorita, permítame, solo lo voy a poner ya. Gracias. Victoria. All right, very good. Thank you, Victoria. Nice. Thank you. All right, guys. So let's continue here then with our book. And we have this here. All right, so. We are going to start talking about this. Oh, my stomach is killing me. Okay, before we continue with this, do you guys have any questions about present perfect? No sobre el ejercicio, sobre present perfect, o estamos bien? Everything okay? All right. Okay, entonces, yo ahorita voy a compartir con ustedes una... Eh, lista de verbos que yo necesito que se aprendan, ¿ok? Because it's very, very, very important for you guys to know this. Ahorita. Ok. All right. I want you to see this right now. 
Se los voy a compartir ahorita. So you guys can see it. Y luego se las voy a mandar. A ver. It's here. Okay. So here we have. This is the present. Aquí no están las tres columnas en el sentido de presente, pasado y past participle, sino que está presente y past participle. Okay? We have be, been, become, become, begin, begun, bite, beaten, blow, blown, break, broken, bring, brought, build, built, Buy, boat, catch, caught, choose, chosen, come, come, cost, cost, voy a mover, cut, cut, do, done, draw, drawn, drink, drunk, drive, driven, eat, eaten, fall, fallen, feed, fed, feel, felt, find, Found, fly, flown, forget, forgotten, freeze, frozen, get, gotten, give, given, go, gone, grow, grown, have, had, and hear, heard. Y luego tenemos de este lado, tenemos los otros que corresponden. All right, a ver, ¿quién me ayuda con sí, la sí. lectura de esos? Hola, dígame. Y que no el pasado participio de come es come. ¿Perdón? De come es came, came. Ese es el pasado, Alexander. Come, came, come. No, y aquí porque aparece a veces come. No, el pasado, eh, acá en come, ¿verdad? Usted está en come acá. Tenemos el presente es come, el pasado es came, pero el pasado participio es come otra vez. All right. Este de hecho suele confundirse bastante con que fuera came, pero no, it's come. All right, you say, you say, say I have come to my meeting. All right. A ver, veamos aquí. Um, Oscar Esquivel, regáleme la lectura de los past participles hasta la, hasta put. Okay. Hit, hit, hold, 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 keep, keep, kept, no, get, no, 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 leave, left, man, known, no, uh -huh. Left, left, lost, lost, make, made, meet, 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 met, five, meet, made, five, fight, put, put. Excellent, thank you. All right. Veamos acá. María Melina, can you read? Desde read hasta, oh my goodness, swam. Okay. Read, reading. No, read, read. Read, reading. Red, como el color rojo, red. Okay. Read and reading. Run, run, say, say, see, sing, sell, sold, sing, sang, sit, sat, spend, spent, stand, stood, steal, stolen, swim, 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 swim. Okay, very good. Yeah, hasta ahí le dije, ¿verdad? I was like waiting. All right, very nice. Thank you. All right, Oscar Edilson from from taken hasta el final. 
Ok. Eh, take. Taken. Teach. Talk. Tell. Told. Think. Eh, Talk. Mm -hmm. Throw. Eh, thrown. Understand. Understood. Wear. Warm. Win. Won. Right. Writing. Written. 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 Excellent. Written. Very nice, guys. Okay, so these are only 64. Aquí no hay muchos. Aquí solo hay 64. All right. But if you learn these verbs, it's going to be very, very useful for you. Okay. A ver, si gusta, ahorita solo tómenle foto. Ya se los voy a mandar al grupo. Okay. Tómenle foto porque por el ejercicio que vamos a hacer. Le va a salir dos fotos. Take a picture of this right now. Ready? Yes, teacher. Okay. And the other picture is like about here. Quiero ver. Ahí más o menos. Okay, ready? Ready, teacher. Okay, a ver. What I want you to do, si se fija, está por orden alfabético, ¿cierto? All right, a ver, de la D, we have C, we have um, H, F, all right? De todos esos 64, quiero que escojan seis que nunca lo hayan escuchado antes, all right? No de los que ya nos podemos, porque esos son los que ya nos podemos, entonces ya no hay challenge. Escoja seis de los que no se, no haya oído antes, pero obviamente tiene que saber su significado. Si no, ask me. All right. ¿Qué van a hacer ahorita? No nos vamos a ir a ningún grupo todavía. Escriba una oración, obviamente en, pre, en present perfect, ya sea usando have or has, con esos verbos que acaba de escoger. Six. Six verbs. All right. Ok. Les voy a dar de verdad... Un minuto por oración, o sea que, ya, yeah, como las y 35, les digo ya. Ok, Jorge, no se preocupe. Michelle, okay. uh -huh. do you want the sentence in the, pa in, in the present? Present perfect. Perfect, perfect. Yes, okay. sí, sí, ajá, uh -huh. present perfect. Usted escoge si es have or has. Ok, thank you. All right, guys. A las y 35 les digo stop.
Okay, one more minute. Teacher, me escucha. Yes, I can hear you. Dígame. Tengo que ir al trabajo ahorita, pero igual voy a estar conectado. Ah, ok, ok. All right, very good. Bye. Thank you. Ya yes, sabes. All right, guys, very good. Okay, so we have um, already, we are supposed to be finished by now. Okay, let's see. Oscar Edilson, tell me your sentences, please. Uh, only three. Teacher. Okay, that's okay, that's fine. Okay, uh, the pasture has grown very fast in oh, the nice. winter. Oh, nice, wow. Okay. Uh, Oscar has uh, heard the music very strong. Oh, okay. Okay. Uh, the car has stolen yesterday in the night. Mm, okay. All right. A ver, veamos la dos, eh, Oscar. Decía very strong la música, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Okay, cambia el strong a loud. Loud. Loud es fuerte, pero no fuerte de fuerza, sino que loud, de fuerte de volumen. Loud. L-O-U-D. Ok. Ok. Y en la última, cámbiale in the night por at night. At night. Ah, ok. Thank you. Excellent. Very good. Thank um, you. Oscar. Very nice. Let's see. More volunteers. Uh -huh. I want to hear your sentences. Mi teacher. Excellent, Carlos. Uh, I have drunk coffee in the morning. Ah, nice. Uh, she has understood the class. Very nice, okay. Mario has greeting the general report for the meaning. Okay. Uh, Pedro has flow many times. Has what? Has Creo que es volar o voló. Ah, uh, has flown. Sí, 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 no le escuché yo bien. Uh -huh. Has flown many times. Very good. Okay. Uh, she spent a lot of money of Christmas present. She has spent. Le faltó el has. Spent. She has, she has spent. spent. Okay, very good. Excellent. Nice. Okay. Very well done. Thank you. All right. Let me see. Who else? Daniel, are you ready with your sentences, Daniel? Yes, teacher, I only finished three. That's okay. <laughs> um, he has hurt my car. Okay. He has thrown the stone. Okay. They have broke the dinner. 
Okay, very nice. Nice sentences. Yes, I hear you. Very well done. All right, anybody else? Maybe Kevin or Victoria, Vicky, Katya. Mm -hmm. Okay. My sister has blown her, her birthday candles. Oh, very nice. Okay. Uh, Fernando has reading the horse. Nice sentence. Yes. And I have drawn, drawn the map. Very nice. Yes, you have drawn the map. Very nice, Maria Medina. Okay. okay. Anybody else? Okay, very good. Maybe Victoria or Kevin or Edwin. Excellent. Um, I can sell online easily. Tell me again, Vicky. I can sell online easily. Ah, pero parece que tiene que ser en presente perfecto, Vicky. Mm. La podemos cambiar fácil. Podemos decir, I have sold online easily. Ah, ok. All right. Ah, pues la puede cambiar. Ah, ok. No se preocupe, cámbiala, no hay problema. All right. Maybe Cristina o Carlos Eduardo Maldonado. Excelente, Alexander. Mm. Mary has filled his dog. Okay, hasn't fed his dog. Fed. Fed his dog. Uh -huh. Fed his dog. Uh, she has grown few for problem. No. She, uh, she has grown few for problem of the health. Tell me again, Alexander. She has grown few for problems of the health. Okay, okay. You can say for health problems. And she and he has spent the last week and don't have money. Oh my goodness. Okay, that's not very good. Okay, thank you. Well done. Okay, two more. Two more volunteers. Maybe this it. Ah, okay, very good. Thank you. Me? Yes, yes, Christina. Yeah, go ahead. Yes. Uh, my brother has built a house. Ah, has built a house. Very good. Uh, your father sets work. Set work. Uh -huh. uh, I have won a car. I get you. Ok, solo que en ese caso, Cristi, tendría que ser I have, no I has, ¿verdad? Ok. I have won a car. Si carro. Excuse me? Sí, me gané un carro. No, really, Cristi. Yes. Es súper, qué chivo, buen. Wow. <risa> en el 2018. Wow. En el 2018. Yes. Sí. Oh, Christy, qué chivo y where? Tell me. No, perdone que no le escuché. Pasó un camión por acá. Dígame. Fue una bendición, por eso la comparto. Super, sí. Very nice. Qué nice, Christy. Super, congratulations. <laughs> very nice. Okay, super. Oh, very nice. One more. One more person, please. ¿Alguien más que quiera compartir sus oraciones? Nobody. Lizette. Mm -hmm. Trini. Ok, Edwin, thank you. Uh -huh. My sister has drawn a Esmery. Ok. Uh, Miguel has not sold the car. Ok. Uh, my brother has chosen a red motorcycle. A motor hey, no, motorcycle. Very good, Edwin. Nice. A red motorcycle. Uh, <laughs> Excellent. Very nice. Super. Very well done. Thank you. Okay, guys. Let's see. 
We're going to work on this right now. I want you to take a picture. Con esto vamos a cerrar eh, lo que es el present perfect, okay? With a conversation practice or like speaking practice here. Tomémosle foto a esta, please. Present perfect student A. Ready? Yes, yes. teacher. Yes. No. Excellent. No, no, okay. No, no. Okay. Excellent. Yes. And please take a picture of this. Uy, perdón, se me movió. Hey, hey. Ready? Okay. Yes. Thank Excellent. You. All right, guys. Very good. So, what are we going to do? Aquí son como. Um, a ver, 20, son 20 preguntas. La idea es que vaya que nos vayamos intercalando. Yo le pregunto a Carlos Eduardo la número uno, le pregunto a la número dos, la tres, y así vamos hasta terminar. Ahí dice student A y student B, pero no necesariamente lo tenemos que hacer así. Es mejor ir intercalando. Las preguntas están en present perfect, all of them. Quiere decir que cuando usted conteste, va a contestar usando los verbos en pasado participio. All right, por ejemplo, la primera, se los voy a volver a poner acá. We have this one, and it says, have you ever ridden a horse? Okay, ahora, lo que no quiero que hagan es, yes, I have, o no, I haven't. Eso está bien fácil. Aunque no lo haya hecho, aquí todas van a ser afirmativas. No, se, no permita que su compañero le diga que no, todo es sí. All right, pero lo que yo quiero es que usted haga la respuesta más larga. Por ejemplo, have you ever ridden a horse? Yes, I have ridden a horse many times. Ok, no solo yes, I have, no, I haven't, yes, I have, no, I haven't, porque muy aburrido. All right, and that's very fast. The idea is for you to practice the verbs. Ok, yes. Ok, guys. Ok. Intenten ahí como hacerlas o las respuestas un poco más largas para que usted practique los verbos que están ahí. Voy a abrir los grupos ahorita. Jorge creo que no puede participar aún. Y Carlos Esquivel tampoco creo. A mí, Oscar. Vamos a ver. ¿Mande? Puedo ingresar, pero... Escuchar nada más si se puede leer. Ah, sí, claro, claro, no se preocupe. Gracias. All right, guys, let's go. Teacher, puede enviarme de nuevo la solicitud que se me desapareció de la pantallita. Vale, ya voy, voy, voy. Permítame, deme un segundo.
by the way hi teacher hi lo voy a mandar a un grupo acaban de entrar sus compañeros y están haciendo unas eh, preguntas entonces acaban de iniciar ok teacher. Ok, David.
Hello, teacher. Hi, Juan Jose. Y ya estoy aquí, en mi casa. Ya, ah, ya puedo participar. Bye. Si gusta, igual lo mando a un grupo y ya casi lo saco de los, de los grupos, pero igual así ah, está okay. un ratito. Ok, thank you. Oh, ¿cómo se y cómo se dice y uh -huh. si sí, agost agost ajá uh ajá -huh, uh -huh. yeah. sí en la casa de mis abuelos he visto un fantasma de verdad misael <risa> no me dicha de que por qué me dijo que sí sí <risa> Que todo sí, era así. Invente, invente. Ah, ok, Mucha. ya me había asustado, Misael. No, me dio, no, hasta yo ya ni estuviera aquí, creo yo. De lo, me hubiera desmayado ya. <risa> Pero sería, sería bien así la respuesta. Bueno, la, lo que dice él, ya eh, traducido. Repetilo. Yes, in my grandfather house, he see a ghost. Yes, in yeah, in my grand grandfather's house, I have seen a ghost. I have seen, okay. I have seen, see. Sí. Okay. Okay. Hoy te tocaría a ti. Eh, have you ever? No, have you ever see a famous person? Eh, Sería alguna yes. vez has visto una persona famosa? Mm -hmm. yeah. Ok. Y como todo es sí, diga, yes, I have. <risa> I no, have no, seen. Teacher, creo yo. Yes, I, I have. I seen. have seen a famous person when. 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 ¿Cómo sería? Tú fui. We, when I went. When I. Ah, uh, when I went. When I. ¿Cómo? When I we, went. When, when I went. When I went holiday. Ah, okay. In, eh, como es invento. <laughs> when, when ya lo compliqué, went. como a todos les dije que dijeran que sí. <laughs> when I went ah. holiday in USA. Oh, very nice. <laughs> <laughs> okay, okay. Eh, Have you ever is born in an ocean? Ocean. 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 Uh -huh. Ocean. Okay. Yes, with my parents, uh, I have is one in the ocean. Okay, very good. Está bien así, teacher. Sí, sí, sí. Está bien. Eh... Have you ever is won in her leg? Porque gente se agrega el el ing vea. Es ahí. No. Yes. Hi teacher. Hi teacher. Hi. What which number are you working on right now? Uh we did it, teacher. Everything. Yes. Oh my goodness. Okay, very good. All right. Okay. Okay. Um teacher. Yes. yes. Um can you tell me how how do you pronounce um Swam, como de nadar, ese no me cuesta. Ah, swam, swam, swam. Swam, ok. Ajá. En fallen, ¿es fallen o fallen? Fallen. Fallen. Fallen, ajá. Ok. About. 
Boat. Boat. Así, boat. Ajá. Uh -huh. Y goat. Goat. La. Gotten. Así, gotten. Have okay. you ever gotten an F on a test? Uy, eso no. <laughs> All right. Hasta ahí no, teacher. <laughs> no, no, no. Excellent. Okay. Yes, um, I finished. Speaking. Okay, very nice. Excellent, guys. We're going to go back right now. Okay. okay. Thank you. Okay. Cristina, que chivo lo que nos contó. <laughs> Yo quiero uno. Yo también. Me tú. Sí. 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 No le creo, Cristina. Solo a traer fue Cristi. Sí. Cristina, El día dormí y lloraba de la emoción. Chica cualquiera, sí. Sí. Y que andaba un carro que ella no quería, entonces yo le pedí a Dios por un carro. Sí. Qué bueno. Como usted dice bien. una bendición, ¿verdad? Por Me eso no le cuento, porque esos testimonios hay que darlos siempre. Sí. sí. Así es. Qué sí. super, very nice. Está bien, Cristi. Congratulations. Super nice, very good. Vamos entonces, regresamos. All right, guys, I guess everybody else is coming back. Hay unos que creo que no han logrado terminar, pero igual, we can advance now. Vicky está heladito ahí en la palma ahorita, ¿o no mucho? Sí, mire, con suerte tanto, ¿ve? <risa> Pero es que yo siempre he helado, Vicky. Pero es que estos días es más, teacher. Ajá. Ha estado Qué haciendo nice. frío. I wanna Ayer go. estuvo Ajá. brincando. Ayer estuvo brincando del frío. ¿En serio? Sí. Y yo aquí asándome en mi casa. <risa> Me too, John. Me mejor el frío que el calor. Sí. Yes. Yes, super. Very nice, Vicky. Un día la vamos a llegar a ver. Le envío. Vaya. Aquí los espero todos. Excellent. Very nice. Y nos vamos a ir para el hospital de un solo, ¿verdad? Ay, sí. Allá, imagínense que yo vivo <risa> tan cerca y no conozco. No le creo. Bien, bien, bien. ¿Quién vive en el hospital de Mayo? ¿Quién vive? ¿Quién? Yo, y no he ido, no conozco. Qué barbaridad. No puedo creerlo. No me creo. No me tiene. Vicky, ¿por, ¿por qué no ha ido? Yo, bueno, yo no yo, conozco, pero no. tan lejos que ya voy a conocer. Vuelvo yo, Vicky, en, 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 en La Palma. Ah, en La Palma, ah, ok, perfecto. Sí, está, está muy cerca, a media hora de sí. hospital. Vamos. Vaya, 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 hace frío. ¿A dónde vamos? Hagamos excursión. 
Vámonos. When the girls finish, teacher. Girls finish, vamos, vamos. Yes. We have to go. Hacemos una excursión y me pasan yes. sacando. Very good. The first weekend of uh, on December. On December. Yes. Yes. Yeah, yes. Sure. A ver si no nos congelamos. Para dormir. Mande, Jorgito. Pero ni los zapatos se van a quitar para dormir. En serio, tu helado, Jorge. <risa> Ya han, traído, ya han traído gente del hospital que les da hipotermia cuando está demasiado frío. No, en serio. Sí. Sí. Hay que ir preparado ahí. Sí, definitivamente. I want to go. Ok. Jorge, usted también está en La Palma, ¿verdad? Mande. Usted llega a La Palma, ¿verdad? Sí, el año pasado anduve trabajando a tres grados allá en el hospital en diciembre. Mm, super frío. Qué nice. Hasta los pollitos se congelan. No, en serio, Vicky. Sí, hubo un, una vez que hizo un frío horrible que estuvo a menos uno, menos dos, y todos los pollitos amanecieron congelados. Por Dios, mano. No hubo cena para diciembre. Ese <risa> año. Sí, decir que... oh, <risa> Fue cuando decían que, que había caído el nave en el pitón, pero en sí era el rocío que había caído y se había Dios, congelado. Se había congelado, pues. <risa> wow, Vicky, I sí. wanna go. <risa> Vamos, y me pasan sacando. Excellent. All right, voy a tomar la asistencia ahorita y luego revisamos algunas de las preguntas que están acá. Just give me a second, guys. All right, so we have Adela Trinidad González con suegra. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Hola, Carlos Eduardo Melgar Rivas. Presente. Y Trini no está, Trini. Trini no la veo. Ahí está. All right, uh, Carlos Roberto García Ramírez. Presente. Cristina Roxana Romero de Araujo. Presente. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Presente. Giovanni Alexander Ramírez Sánchez. Presente. Johnny Omar Torres Mata. Presente. Jorge Alfredo Argueta Flores. Presente. José David Rivera Aquino. Juan José Conrado. Present teacher. Julio César Merino González. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Misael Rivera Aquino. Present teacher. Nancy Lice Rodríguez Escoto. Present teacher. Oscar Edilson Correa Spice. Present teacher. Rocío Katia Maritza Martínez Cubías. Present teacher. Rosa Lisette Paz Hernández. Present. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present teacher. Victoria María Vázquez Juárez. Present. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present. María Emelina Iraeta de Salinas. Present teacher. Daniel Antonio Luna. Daniel, Daniel. Thank you. All right. So here we have, give me one second here. Yes, thank you. Okay, let's see. Number one. I'm going to share this with you here. Number one, we have um, Vicky, have you ever ridden a horse? Yes, teacher. I have ridden a horse in the, the ¿Cómo se dice? Rancho. Oh, all right, in the ranch. <laughs> in the ranch. All right, very ranch. good. Nice. Thank you. All right. Daniel, have you ever seen a ghost? Daniel, have you ever seen yes, a ghost? Yes, I see. I seen a ghost. Where? Yes, I seen a ghost. Yes, I have. Yes, I have seen a ghost in a cemetery. Oh my goodness, Daniel. <laughs> That's not true, right? Yes, I go. Yes, it's true. Yes, I go. No, Daniel, to, that's not true. Three you years never... ago, I go to the 
eh, curve, necro, ¿cómo es? Ne, ne, necroturismo, necroturismo, es cuando, when you go to the cemetery at night. ¿Y por qué sé oh. es eso, Daniel? <risa> Ah, really, me Daniel. llamó la atención, me gustó Está una buena experiencia <risa> oh sí, my hay, God. sí, hay excursiones Sí, hay excursiones a los cementerios en la noche al Específicamente al cementerio de los ilustres Really Así se llama necroturismo Oh my goodness, Daniel Yo creo que ni aunque <risa> yes, me pagaran voy No, ¿Viste, iba a ver? no. <risa> ¿Y si, y si querés, vamos. no <risa> Es bonito, no, Daniel, es bonito estoy... Será. Es bonita la experiencia, de verdad. Wow, ok. Bueno, okay. <risa> cada quien right. gusto, okay. <risa> Mejor sigamos. A ver, Johnny, have you ever swam in a lake? A lake. I, I haven't swam in a lake, never. Oh, oh. Oh. Ok. All right, very good. Carlos Eduardo Maldonado, have you ever cried at a sad movie? No, I, I never. I have I, never? I have never cried in a sad movie. Really, Carlos? No. Oh my. <laughs> okay, very nice. All right, uh, let's see. Lisette, have you have you ever stayed awake for more than 24 hours? Yes, I have stayed awake for more than um, 24 hours. For 24 hours. In velorio, como se dice. Ah, in a um, <laughs> in a morning uh, event. All right, very good, nice, interesting. <laughs> Let's see, Vicky. Vicky, have you ever drunk something really strange? Ay, oh. Ay vamos a ver, pero really strange. Espérame, que no, no la hay. Y en el student B, la número 6. Número 6. Ahorita le digo. Todas son yes, ¿verdad, Teach? Sí. <risa> <risa> Vaya, pues entonces, yes, I have a Yes, I have a chaparro. Really, eh. Something really strange uh, in the uh, weekend. Oh my goodness, Vicky. <laughs> okay. <laughs> Very nice, interesting. Let's see, what about Katia? Katia, are you there? Katia, está por ahí? Yes, teacher, I am here. Excellent. Katia, have you? Hold on. Have you ever, uh, wait, have you ever bought something very unusual? Yes, I have bought a, a closing usual. Oh, okay. All right. Very good. Thank you. Okay, guys. Very good. I'm going to stop this right now. Vamos a, a detenernos ahorita con el presente perfecto. All right. So, acuérdese que cuando lo usamos, we have to use have or has y los pasados participios. Si usted no maneja los parta, pasados participios, nos cuesta un poquito más. All right. Y es una, eh, un tiempo verbal que se usa bastante seguido. All right. Entonces, vamos a seguir con el manual. Let's go back to our book right now. Teacher. Yes, Johnny. I have a question. Yes. For example, when I use never uh -huh. in present perfect, uh -huh. uh, can I write uh, I never have or I have never? I have or, never, Johnny. 
or, or in the finish of the sentence? No, you usually say, I have never gone to Panama. I have never. Okay, right. teacher, mm -hmm. thank you. Very good, yes, thank you, Johnny, very nice. All right, so we're going to continue right now. Yeah. Yes? And when yeah. you have always or rarely or... Um, you say, for example, you say, I have always been in class. I have always uh, loved you. I have, y luego el, el, um, el, en este caso, el, el oh, my goodness, se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llaman estos? Adverbio. <laughs> el adverbio, okay. right? I have never, I have never gone, I have always been, I have rarely studied, okay? Okay. okay. All right, Thank very you. good. Thank you. All right. Let's see. Let's go on now, guys, with uh, our page 33. And we are going to talk about some special expressions, okay? Here we have this conversation and I want you to take a look at it. I will read it, please pay attention. Revise y ponga eh, más atención a lo que está en negrito. All right, negrita. Good morning, this is Mr. Ruiz. Hello, Mr. Ruiz, this is Johnny. I have a situation. Hi, Johnny, tell me, what's the matter? I'm not feeling well today. My stomach is killing me. I'm as sick as a dog. Okay, I understand. Two days ago, I was feeling under the weather too. Oh, really? There's something going around. I hope you're feeling better. Oh yeah, I'm in a tip-top shape. Take it easy, Yanni. I hope to see you on Monday. Thanks a lot, Mr. Reese. Have a nice rest of the day, okay? Now, here we have these expressions. All right, todo lo que está en negrito. En negrito aquí, all right? Unos son menos eh, entendibles que otros en el sentido de que nos quedamos así como, ah, all right, what happened here, okay? Now, antes de que empecemos a ver qué quieren decir, vamos a leer un par de veces acá. Let's see here. What about Kevin? I want you to be Mr. Reese. And Victoria, can you please be Yanni? Um, morning, this is Mr. Reese. Hello, Mr. Reese. Reese. This is Jenny. I have a situation. Hi, Jenny. Uh, tell me, what's the mirror? I'm not feeling well today. My stomach is killing me. I am as sick as a dog. Okay, I understand. Today's evening, um, people, I was feeling under the weather too. Already, there's something going around. I hope you are feeling better. Oh, yeah. Um, in TikTok, shake. Hey, it is Jenny. I hope to see you on Monday. Excellent. Thanks a lot, Mr. Ruiz. Have a nice rest of the day. Excellent. Very nice. Thank yeah. you. All right, Trini, can you please be Johnny and uh, Emelina, uh, can you please be Mr. Ruiz? Yes, teacher. Uh, good morning, this is Mr. Ruiz. Hello, Mr. Ruiz. This is Jan Johnny. I have a situation. Hi, Jenny. Tell me what's the matter. I'm not feeling well today. My stomach is killing me. I am sick as, as a dog. Okay, I understand. Two days ago, I was feeling under the weather too. Oh, really? 
There's something going around. I hope you are feeling better. Oh, yeah. I'm in tip top shape. Take it easy, Jenny. I hope to see you on Monday. Thanks a lot, Mr. Ruiz. Have a nice rest of the day. Excellent. Very nice, guys. Thank you, ladies. All right. So here we have. Antes de, de ponernos con el significado, esto tenemos que tener cuidado. No es stomach, es stomach, como que fuera acá. All right, my, my stomach is killing me, okay? Esta es us. I am as sick as a dog, all right? Weather, something. That's it, okay? So let's be careful with the pronunciation. We say, my stomach is killing me. I'm as sick as a dog. Under the weather, there is something going around. Okay? Now, esto que está en edito acá le llamamos idioms. All right? Or expressions, idiomatic expressions. Okay? Now, si usted lo ve así nomás, los... Eh, Sabemos qué quieren decir todos esos que están aquí, los que estoy poniendo en amarillito. My stomach is killing me. Do you understand that expression? Yes, teacher. Yeah, everybody? Yes, teacher. Dice, my stomach is killing me. Es que usted no aguanta el dolor. All right. Usted no, no, no. dice, my head, my head is killing me. My, um, I don't know. Something is killing you. El dolor es muy intenso. Cuando usted dice, en este caso, my stomach is killing me. I am as sick as a dog. Do you understand that expression? No, trate, no tratemos de no traducirlo tal cual, sino que darle como una interpretación a esa expresión. Si usted dice, I'm as sick as a dog, what do you want to say really? Any ideas? Um, maybe if se siente como un animal, tal vez. No sé. All right. Para no traducirlo literal. Okay. Oh, okay, está muy enferma. Se me siento muy enfermo. Muy bien. Very good. Cuando usted dice. I am as sick as a dog. No es que me esté diciendo que se siente como un perro, pero que se siente súper enfermo o oh, enferma. ¿Verdad? Si usted dice, ay, no, teacher, I'm, I'm as sick as a dog. Yo entiendo que usted se siente muy mal. ¿Ok? All right, that's an idiom, uh, that's an idiom, an idiomatic expression. Teacher, La otra, uh, yes. yes. Toreño sería, me siento tirado al perro. <risa> Ajá. I think Exacto. so, Carlos. <risa> es la otra opción. Ya, yeah, es la otra opción. <risa> muy bien. En otras palabras, me siento muy mal. All right, very nice. Luego dice, I was feeling under the weather too. Do you understand that one? ¿Qué quiere decir esa? Get down, teacher. Sí. Uh, dice, uh -huh. I'm under the I was or I was feeling under the weather. Es que me sentía mal, no me sentía muy bien. All right, you can say I I feel under the weather. Es como que me siento así como down. No de pre, ¿verdad? Sino que se siente como mal. All right. There is hola. Okay, there is something going around. Do you guys understand that? Cuando decimos there is something going around. Algo está pasando alrededor. Sí, exacto, hay algo, pasa algo. All right, puede ser de enfermedades, como algo así, como algún, algo pasa en la oficina. Sí. Algo contagioso. Like COVID. Yeah. All right, so there's something going around. Algo está pasando. Y vuelvo y repito, puede ser de enfermedad como puede ser de algo. Y usted siente que la gente susurra cosas o de repente dice, ¿qué pasa? Vea? Y algo que no me quieren decir, por ejemplo. There's something going around. 
tip top shape. Do you understand tip top shape? No, teacher. No. No, teacher. Okay. Tip top shape is cuando usted está great. Usted está no, en, no precisamente en forma física, sino que usted se siente súper bien. Entonces usted dice, I'm in a tip top shape. Ok. Y luego, take it easy, que eso yo creo que sí lo podemos la mayoría. Take it easy es cuando decimos qué. ¿Qué queremos decir con take it easy? Ten cuidado. 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 Con calma. Calmado. Y sí, cuando usted dice, relájese, cálmese, tranquilo. Take it easy. All right. Si yo le digo a usted, take it easy, es como cálmese, tranquilo, ya, ya va a pasar, take it easy, all right? Ok, entonces, those are idioms and or idiomatic expressions. Se usan un montón, ok? We use them así como que a lot. Si usted se pone a la tarea de ver películas o series, usted va a encontrar muchos idioms y que a veces si usted los tratamos de traducir tal cual, no tienen sentido. Okay, so we need to give them like some other meaning to it. Okay, let's see. Let's go back here now. Vámonos acá. Here we have idioms are words or phrases which mean something different from their literal meaning. For example, to be up in one's ear in work <coughs> means to have a lot of work. All right, entonces... Los idioms no se pueden traducir tan literal porque a veces no van a tener sentido. All right. A ver, vamos a hacer eso. Vamos a trabajar en esta parte. As sick as a dog under the weather, there's something going around. My stomach is killing me. Take it easy. Aquí agregaron otro. Can't afford to. Calling sick and tip top shape. Nos vamos a ir a los grupos y quiero que trabajen en esto, ¿ok? El número 5 necesita esto. Que... Hola. And what is the meaning of can't afford to and calling sick? Uh, no se traduce literal eso. Cuando usted dice I, I called in sick, es que usted llamó para reportarse que está enfermo. Eso sí se puede como bien literal, digamos. And can afford Ajá. to es cuando usted no puede costearlo o no puede no lograr pagarlo ajá uh -huh. I can't afford to aunque no solo se refiere a dinero por ejemplo yo puedo decir I can't afford to be uh, be late es como no 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 lo tolero no lo I can't afford it either all right okay okay Ok, entonces nos vamos a ir a sus, se van a ir a sus grupos y con esas definiciones que están acá, busque el, el sinónimo, digamos, cuando decimos my stomach hurts badly, ¿qué quiere decir? Calling sick, take it easy, there's something going around, etc. All right. So let's go to work on our groups right now.
teacher me escucha. Hola, yo voy para sí. la casa, pero... Ah, ahorita, mire, yo la verdad con esto del hat y el has, yo me siento perdido. No sé si la cabeza no me da o qué. <risa> ok. Pero, y a veces no le digo porque me da pena. O sea, le estoy siendo sincera ahorita en esta soledad <risa> del carro y de sí, mi mira, casa. Mira. <risa> la cosa es de que yo no sé en qué forma o qué puedo buscar información para... Porque yo veo que usted nos complementa lo del libro, nos complementa con otras cosas. Sí. Entonces, la verdad es que yo, no sé si soy de la vieja escuela, pero yo creo que necesito de eso. Así como, porque así como nos puso ahora los verbos para aprender, a mí me estaba dando risa, porque créame, usted se fijó que en el curso pasado me dio como gripe, tenía COVID. Y después de eso, de plano que no siento que no logro el nivel de concentración, entonces, buscando las palabras que ya las sé y, y no puedo, no puedo lograr saber qué son esas palabras. O sea, ahorita, sí, sí. puño de verbos, como digo que los conozco, pero como que no los conociera. Ajá. Y cuando los busco, ah, chiqui, esto ya sé qué es. Entonces, no sé. Okay. Es raro, pero creo que tengo que volver a como bicho, a, a volver a, a leer, Ajá. a estudiar, como usted dice. Ok. Entonces, no sé qué, eh, en qué puedo buscar, qué material puedo buscar, porque en realidad, no es el, o sea, ayer con la explicación, créeme que yo queriendo y queriendo hasta ponía el oído, pero de plano me sentí en la luna. Todavía con el compañero del grupo, le Ajá. marcamos porque él, no entendíamos, él medio entendió y créeme que yo, o sea, no, no pude. Sí. Ok. Um, si gusta, igual, Oscar, eh, ¿sabe qué? Usted tiene mi número. Sí. Va, escríbame y le voy a mandar eh, a PowerPoint. Ok. Y le voy a mandar la lista. Sí, pero lo escribo lo, 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 mañana. O sea, otro momentito le mando un mensaje. Si gusta, como usted guste, mañana, en la mañana mejor, porque así ya, ya estoy, digamos que... Sí, es que yo no me quiero quitar mucho tiempo de descanso. <risa> no, tranquilo. No, pero mañana está bien. Me escribe y me recuerda. Oye, para bueno. mandarle esa PowerPoint y mandarle la lista. Y le voy a mandar el audio de esa lista para que escuche la pronunciación. Sí, ok. Gracias. All right. Ok. Yes. Bye. Bye. No se preocupe. Bye. Aparte, el presente perfecto... Um, Oscar, es cuando en español decimos he estado, he leído, he comprado. Ese he es el have o el has. Y el, el pasado participio es el comprado, ido, vendido. ¿Ok? Ok. Cuando usted dice yo he estudiado inglés antes, entonces decimos I have studied English before. Mm -hmm. Ok. All right. Ajá. Entonces, ese es como la, nuestro, nuestro presente perfecto es el E y el verbo, ¿verdad? Uh -huh. Ok. All right. No right. se preocupe, yo le mando esa información, oye. Muchas gracias. Bueno. Ya, ya me siento en la casa, ya casi llego. Vaya, vaya. <risa>
All right, did you guys finish? Yes, teacher, we finished. Very good. All right, let's check this one then. Here we have, my stomach hurts badly. What would be the idiom? Uh, my stomach is killing me. Yeah, my stomach is killing me, right? Very nice. Um, Victoria, to be very sick. To be very sick, as sick as a dog. Yes, as sick as a dog, thank you. All right, to relax or to rest. Katia? Take it easy. Excellent, very good. Evelina, not feeling well. Maria Melina? Not feeling well, Maria Melina, for yes, number four? Uh -huh. Number five, right? Number four. Um, I think it's my inter I think it's my internet teacher. Um, number um, four. Yes. Um, under the weather too. Okay, very good. Under the weather too. Very nice. All right. Let's see. Uh, Trini in great condition. Tip top shape. Tip top shape, very nice, thank you. Johnny, don't have time to. Can't afford to. Okay, very nice. Uh, let me see here. What about Carlos Eduardo Melgar? Many people have the same thing. Uh, can't afford to. For number seven. Yes, así lo, así lo, lo pusimos nosotros. Mm, no, creo que don't have time to. Sería esa, can't afford to. Mientras que number seven, many people have the same thing. ¿Cuál sería? ¿Alguien no tiene diferente? There's, There's something some going around. around. Yeah. Yeah. There's going something around. going around. I think Under so. Under the water too. Okay. All right. Many, uh, a ver, number eight, to phone the office to say you're sick. Calling sick. Calling sick, calling that's sick. right, you're calling sick, okay. very nice, okay. El not feeling well, el numero cuatro is under the weather. All right, very good. Okay, guys, quiero compartir esto con ustedes. Mañana lo vamos, bueno, tenemos todavía un par de minutos, lo vamos a hacer individual. Pero primero vamos a explicarlo acá, a ver. Tenemos idioms. Idioms are not uh, to be taken lit literally. Study their meaning and then complete the sentences. You may need to make some changes. A ver, tenemos idiom number one. Se los voy a hacer un poquito más grande. Muy, muy grande. <laughs> All right, veamos aquí. In hot water. All right. Cuando usted dice, I am in hot water, no quiere decir que se está bañando con agua caliente, ¿verdad? O que está, no sé, nadando en agua caliente. Lo que quiere decir es that you are in difficulties, especially in serious trouble. All right, si usted tiene un problema en el trabajo, en su casa, donde sea, usted dice, I'm in hot water. I am in hot water. All right, y se entiende cómo se está teniendo dificultades serias. Number two, butterflies in, cuando dice once, eso quiero que lo entendamos así, cuando vemos esta palabra, uy, donde dice once, quiere decir que usted lo puede quitar, obviamente va, lo va a quitar y va a poner, en este caso sería butterflies in my stomach, o in your stomach, in his stomach, no vamos a decir, I have butterflies in one's stomach, no. Cambia el once por la persona de la cual se está hablando. En este caso sería, I have butterflies in my stomach. Literal es que usted tiene mariposas en su estómago, ¿verdad? Pero lo que quiere decir es... Enamorado. 
<risa> está nervioso o ansioso, ¿verdad? Puede ser porque va a ver a la persona que a usted le gusta ver, o porque tiene una presentación, o va a una entrevista, o qué sé yo. Por la situación que usted esté nervioso o nervioso, usted dice, I have butterflies in my stomach. ¿Ok? Ya vimos este acá en el libro que estaba esta, under the weather. Cuando usted se siente sick, ill es sick o enfermo, sad or lack, you lack energy. Cuando usted está así como que sin mucha energía. All right, that's under the weather. El otro que es bien usado es hold your horses. No es que usted vaya a ir y vaya a agarrar los caballos, ¿verdad? Cuando alguien le dice a usted, hold your horses, es como que relaje, se calme, se espere un ratito, ¿ok? Hold your horses. A piece of cake. All right, well, eh, inglés, por ejemplo, el inglés es a piece of cake, es súper fácil, ¿verdad que sí? Mm -hmm. Yeah, right. Yeah, right. Yeah. All right. Entonces usted dice en English is a piece of cake. No es literal que usted va a comerse un pedazo de pastel, que diera yo, pero no. Sino que lo que quiere decir es que es very, very easy. Ok. Knock one's socks off. Igual ese one se reemplaza. My Ajá, es cuando usted algo lo impresiona o, o lo, lo deja así como ¡Ah! deslumbrado, all right? Ok, then we have let the cat out of the bag. Cuando usted tiene un secreto, yo le digo, come on, Vicky, let the cat out of the bag. No es que Vicky tiene gato y me va a decir, yo no, ni gato tengo, all right? No, es that you want, I want you to tell me a secret. All right. So I say, hey, Vicky, let the cat out of the bag. So you say, okay, teacher, fui al pital sin usted. <laughs> All right. So you tell me a secret. At the drop of a hat is cuando, por ejemplo, usted um, necesita algo y alguien le dice, at the drop of a hat. En lo que cae el sombrero. All right. Le hago el informe, paso las notas. Uh, rapidito. Excellent. Right away. Okay. Another expression is cost an arm and a leg. Cuando usted dice, y ese carro. All right. Es, me, cuesta, me cuesta un arm and a leg. It's very expensive. Okay. Un buen salvadoreño, un ojo de la cara. Exacto. Sí. <laughs> okay. Very good. Luego tenemos pull one's leg. Acuérdese que este one se omite y se pone eh, my or your or his. Entonces cuando usted me dice, eh, si yo le digo a usted, Johnny, you pull my leg. No es que Johnny haya, me haya, ¿qué? ¿Cómo se dice? Agarrado. Jalado. Jalado. No sé Jalado. Lo... La pierna, Jalado. ¿sí? Me hizo un, una broma, all right? O yo le digo, you're pulling my leg, right? Y usted me dice, no, teacher, de verdad, fui al cementerio en la noche. <laughs> all right? <laughs> yo le digo, Daniel, you, you're pulling my leg. Y usted me dice, no, it's serious, it's not a joke, okay? A ver, el otro dice, caught between two stools. Stools son bancos. Ok, cuando usted dice, ay, teacher, I'm caught between two stools, es que usted está tratando de decidir en algo, pero todavía no se puede decidir, está indeciso. Okay. All right, luego la otra dice, lose one's marbles, to act in a crazy or a strange way, así como que se volvió loco, ¿eh? Usted dice, I lose my marbles, así como que you're very crazy today. La last one que está aquí abajo dice hit the stack. No es literal lo que está haciendo el muñequito, sino cuando usted dice, ah, no, teacher, a las 11 de la noche, I hit the stack. Quiere decir que a las 11 de la noche usted se va a dormir. Oh, okay. Okay. Mm. Then we have all ears, ¿ok? Cuando usted me está poniendo oh, atención yeah. y me dice, teacher, I'm all ears. Quiere decir que me está poniendo atención en lo que yo le estoy diciendo, lo que yo le estoy contando. And the last one, it says called feet. To lose courage. 
to do something you had planned. All right. Cuando usted dice, ay, no, no puedo. No puedo hacer esa presentación. No puedo hacer ese examen. Así como que I can't. No puedo. I perdí el coraje. All right. So cold feet. Esos son 3, 6, 9, 12, 15 idioms. Hay infinidad de idioms. Si usted busca, voy a dejar de compartir. En Google, de hecho, hay idioms para todo. Para, para todo. Es que hay idioms for everything. Y sí los usamos mucho. ¿Ok? So it's very, very important, guys, for you to study idioms. Mañana vamos a iniciar clase con este... Um, esta tarea o este ejercicio que teníamos aquí. Aquí ya vimos, hoy vimos lo que significan. All right. Y acá están igual las definiciones. Y mañana usted va a leer esta y va a decir, ah, eso quiere decir in hot water or no one socks off or a piece of cake. So that's what we're doing tomorrow. Aparte de los idioms, que son idiomatic expressions, tenemos también los, los famosos phrasal verbs. Los phrasal verbs son verbos unidos, voy a decir, con una preposición y su, pre, y su significado cambia. ¿Ok? No es lo mismo que yo diga get a que diga get on, get off. All right? Entonces su significado va cambiando. Eso lo vamos también a ver mañana. All right? Entonces ahorita no se preocupe con los eh, idioms. Mañana seguimos con esos y hay muchísimos más, pero no tengo ni idea de cuántos hay. There are many of them. All right, I'll take the last attendance, guys. So we have here Adela Trinidad González Consuegra, Carlos Eduardo Maldonado Vázquez, Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present teacher. Carlos Roberto García Ramírez. Presente. Cristina Roxana Romero Araujo. Presente. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Presente. Giovanni Alexander Ramírez Sánchez. Johnny Omar Torres Mata. Presente. Jorge Alfredo Argueta Flores. Presente. José David Rivera Aquino. Presente. Juan José Conrado. Present. Julio César Merino González. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present. Misael Rivera Aquino. Present teacher. Nancy Lizette Rodríguez Escoto. Present teacher. Oscar Edilson Correa Spice. Present teacher. Rocío Katia Maritza Martínez Cubías. Present teacher. Rosa Lizette Paz Hernández. Present. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present teacher. Victoria María Vázquez Juárez. Present. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present. María Emelina Iraeta de Salinas. Present teacher. Ann Daniel Antonio Luna. Present teacher. All right, very good, guys. Um, Juan José, ¿cree que se puede quedar un ratitito, Juan José? Yes, teacher. Thank you. All right, guys, I'll see you all tomorrow. Descansen, nos vemos mañana. Have a great night and rest. Bye, guys. Bye. 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 Good night. Good night now. ¿Qué tal, Juan José? How are you? Bien, bien, teacher. ¿Qué toca pesado? Sí, verdad, le toca pesado, Juan José. Sí. All right, very good, sí, Juan José. Sí. I don't know if you have any questions about eh, eh, anything. Pues más que todo con la clase de ahora, al principio, porque no puede estar mm, es cierto. completo. ¿no? Ajá. Ok. Entonces, el, 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 el principio que vieron, la parte. Sí, al principio lo que eh, estuvimos viendo otra vez fue como el repaso final, digamos, del sí. presente perfecto. 
No sé si usted uh -huh. se siente que lo entiende o necesita como ay alguna ayuda por ahí. La verdad sí, porque me, me confunde a veces copar el hash con el, con el hat. El hat con el ok. Hash. Ok. Uh -huh. A ver, vamos a ver. Le pongo acá. Comparto aquí esto. Vamos a ver. El presente perfecto, Juan José, siempre lo va a usar así. Va a usar el sujeto, el have o el has. Eso va a depender del sujeto, ¿verdad? Ya lo voy a escribir ahí, solo déme un segundito. Luego vamos a poner el verbo, pero el verbo va a ir en pasado participio, que son esa lista que ya voy a mandar otro ratito al grupo. Y luego okay. tenemos el complemento de la oración. All right. Así lo vamos a hacer en afirmativo. Sujeto, have or has, el verbo y el, el complemento. ¿Cuándo voy a usar el have? El have lo voy a usar cuando, permítame, hablamos de I, you, we y they. Nada más. Uh -huh. Y el has lo voy a usar cuando hablamos de he, she, it. Muy bien. Ajá. Acuérdese que es sujeto o, nom o nombre, ¿verdad? Yo digo Roxana o digo she, no importa. ¿Ok? okay. Esa sería en las sí. oraciones afirmativas. Cuando tenemos las negativas, voy a usar sujeto, el have otra vez, o el has, plus uh -huh. not, plus el okay. verbo, siempre en pasado participio. Ok, y luego el complemento de la oración que usted está diciendo. Uh -huh. Y por último tenemos las preguntas. Vamos a hacer have o has más el sujeto. Ahí le damos vuelta, ¿verdad? Más el verbo en pasado participio. Más el complemento. Más el question mark. ¿Ok? Esa es la segunda pregunta. Sí. ¿La anterior para qué era? La, la anterior negativa. Era neg es negativa. negativa. Ah, ok. Ahora, Entonces, acuérdense. Ahí está el no. Ajá. All right. Es el no. Exacto. Cuando el presente perfecto para nosotros en español es el he. He ido, he estado, he aprendido. Usted dice, ah, yo he estado en, en México dos veces. Ella ha comprado uh -huh. un carro nuevo. All right. Entonces, ese E o A es el have o el has. Uh -huh. right. Y luego están los verbos en pasado participio, que es, no sé si logró escuchar la lista de las que estábamos hablando ahora, pero es una, es, no. es una lista que, no. que necesitamos eh, como aprender. Bueno, es, es, todos los verbos tienen su pasado participio y es importante uh -huh. que se los aprenda porque se ocupan un montón, ¿verdad? En este caso, en este tiempo verbal, en el, en el presente perfecto. Entonces, yo no puedo decir have sí. do, sino que digo have done, ¿verdad? O digo has, no digo has take, sino que digo has taken. Entonces, sí es importantísimo aprenderse los verbos en pasado participio para poder usar esta, este tiempo verbal. Okay. Uh -huh. Entonces prácticamente esa es como la estructura, Juan José, que usted tiene que seguir. Acordarse que el uh -huh. have es para I, you, we, they, independientemente sea afirmativa, negativa o pregunta. Y has uh -huh. igual for affirmative, negative or question, pero con he, she, and it. ¿Verdad? Okay. All right. Okay. Esa sería como más o okay. menos la estructura que tiene que seguir. Y luego, pues, recomendarles que tienen que estudiar sus um, su verbo, ¿verdad? Ok, sí. Very right. good. Oye, ya, ya me quedó un poquito más claro. Ok, Juan uh -huh. José, very good. No sé si okay. tiene alguna otra pregunta, Juan José, about anything. No, no, Tisha, creo que solo esa era, porque como no me metí ahora al principio. Ajá, uh -huh. sí, bueno, sí, sí. Sí, me metí, pero no pude estar, no pude estar completo. Sí, exacto, sí, sí, me di cuenta. Vaya, Juan José, it's ok. All right. So you go rest. I'll see you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Bye. Good night. Bye. Good night to you too. Bye.